Ek wil toch begin met uh, twee konings. As jylle saam met my sal blaai, asjeblief man. Twee konings uh, 13. Ek weet nie of dit een goeie plek is om te begin nie, die dood van Elisa. Um, maar ja, twee konings 13 van vers 14. En toe Elisa siek was aan die siekte waarin hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, my vader, waal van Israel en sy reiters. Wat het dit eerstens beteken? My broer en my sis, ja, geestelike vaderskap was dit nie ook um, Elia, toe Elia opgegaan het, het Elisa gesê, my vader, my vader. En het was duidelijk nie sy biologische pa nie, maar daar was iets van een nalatingskap, van een legacy, van een impartation, van een erflating. As ek nou so kan stel, en hierdie erflating het ons baie al gepraat, daar oor, dit gaan nie eers ons oor, hoeveel geld het jy gekry nie, of wat sê die testament? Daar is een oude en nieuwe testament wat ook iets anders te sê. En in die testament, in hierdie verbondsverhouding, is daar beloftes wat God vir my en jou gee. Nie eerstens vir goeikies om te verander nie, maar eerstens om te leef wat God jou geroep het om te leef hier op aarde. En jy sal aan niks kort kom om te vervul die roeping wat God vir jou het nie. Om te vervul die roeping wat God vir jou het, sal jy aan niks kort kom nie. Nooit. With the Lord guides, He will provide. Amen? Ons kem ons die gedeelte. So ek wil jou aanmoedig om te sê, maak seker dat jy, dat jy verstaan wat er verhoudinge jy in moet wees. My vader, my vader beteken nie, hierdie koning het hierdie man aanbid nie. Beteken nie, hierdie koning het, het, het hierdie man net alles gevat, precies net soos wat hy sê nie, nie. Maar geestelike vaderskap gaan oor daar van Abraham sy daar af, ne? Hallo? Abraham, Isaac, Jacob. Die beloftes wat God gesê het aan Abraham, Daar die beloftes het God vir my en jou. En die beloftes van dat jou opa en jou opa groeikie sy opa groeikie het dalk een bykie droog gemaakt en een klomp goed opgemors. Maar wanneer jy kan eer in die nageslag ontvang jy die beloftes wat hulle nie in vervulling laat kom het nie. Want in elke geslag ja is daar een gebed wat ons kan bid op aarde soos wat het in die hemel is soos wat het in die hemel bepaal is vir jou en jou voorgeslachte en jou nageslag. Laat het so wees in hierdie geslag en vir my kinders, kleinkinders en hulle kinders, kinder kinders. Hallo. Laat hulle die deurbraak beleef. Wanneer jy Goliath vermoor, dan is dit nou nie een klomp klein Goliathies wat hy by vry vijf vrouwens gekry het nie. Hallo. Wat jou kinders moet nou gaan staan en vermoor nie. Gaan, gaan staan en oorwin nie. Jy kan die oorwinning behaal. Is dit nie David wat die Philistijne so verslaan het, dat toe Salomo moet oorgevat, was daar geen oorlog nie. Vir die hele tyd, want sy roeping was, jy gaan die tempel van God bou en, nou, onder andere vir jou paleis, jy gaan met wijsheid sit, dat die hele nasie na jou toe sal kom, die ander mense van ander nasie sal na jou toe kom, oor die wijsheid wat jy sal hee. Dit was sy roeping. David so roeping, sy pa was anders te gewees, Maar omdat hy verstaan het om te eer, kon hy ontvang die sien van die vrug van Davidse lewe. Hallo? Ten spuite van Davidse foute. So my broer, my sis, as ek dit kan verstaan, ek bid, ek bid dat, die, dat jy, want ek weet die kerk van Christus, in die eindtijd al hoe meer in die tijd, want die dinge geskit gaan word, geskit gaan word, gaan het oor al die gebede van al die honderde duisende generaties. Dit wat nog nie in vervulling gebring is nie. Dit wat God aan hulle beloof het. Hallo, Abraham sy nageslag soos die sand van die see. Dit is een paar biljoen korrelkies daai. Somme daar by die vader Abraham met baie see hins, weet daar jylle kie geleer in die kinderkerk. <coughs> nou, jy sal nie geloof nie, maar somme van die kant af is daar woorde wat daar gesprek is dier God, wat in my en jou leven en volgende jaar en in jou kinderse leven tot vervulling moet kom. Ek, ek hoop ons verstaan. Ons verstaan mekaar. 
Maar hoe ga ik die beloftes wat in hierdie duisende generatie die God beloof is, wat, wat die mannen en vrouwen gesprek het, wat hulle gebid het, hoe gaan jy dit ontvang eer? Verstaan hoe om te eer? Verstaan jou identiteit? Maar ik verstaan eer als ik identiteit verstaan. Als iemand zo so sê, jy moet jou pa en ma eer, weet jy, uh, identiteit, ek weet niet eens wie is my pa en my ma nie. Ek weet niet wie ik is nie. As jy eerstens weet in die geest wie jy is in Christus, in Christus. Dan is jy sekeer. Dan is, voel ek nie bedreig dier een fysische persoon. Of hoe hy een fout met my maak. Of hoe hierin een lelijk met my is. Of hoe daar in my wil beheer. Of hierin in my wil tune. Of daar in wil... Wanneer is ek vry van daar die type lewe? Wie, wie is al daar? Net ek, ek hoop nie so nie. Maar mag God ons vry maak van daar lewe. Wanneer? As ek ontdek in die woord, wie is ek in Christus? Want dan ga ik als ik identiteit, identity determines destiny. Jou aren kiet, toe hy nou besef, ek is nie een hoener nie, maar een aren, toe verstaan hy sy destiny, toe verstaan hy sy toekomst. En mense kan sê, wow, oor die aren, nie om die aren te verheerlik. My broer, my sis, is ons met mekaar. Hierdie koning kan voel, weet jy, wie, wie, wie is die profeet? Jy weet, kyk nou daar, en hy siek en hy sterf hy en, maar hy kom in hy eer om vir een inspraak wat hy van hierdie profeet ontvang het. Mag God my, jou, my help, mag God jou help. Daarop sê Elisa vir hom, neem my boog en peile en hy het van my boog en peile geneem en hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog en hy het sy hand aan die boog gesit en Elisa het sy hande op die hande van die koning gele. Hande op die koning gele. Mag jij dit zo so bid, my boek my sis, mag jy jou handen op die handen le van wat moet gaan werk, die handen van jou kinders wat wat moet inpak he. Mag jy jou handen le in gebed, in dit wat jy spreek, oor mense in die, in die in bloemfontein, oor die nasie, oor, dat jy sê, jyre, laat jy hand oor daar die man wees. Hoe? Dier het jy in gebed jou hand op daar die situasie sit. Kom in gebed en sit jou hand oor die situasie in die skole. Sit dier gebed jou hand. Daar waar hy uitdagings is. En God sal sy hand op jou hand sit. God sal sy hand op jou hand sit. Die salving sal die jikke breek. Is dit nie Jesaja waar? Eindelijk aan die einde van die dag Jesus sê, die geest van die Heere, Heere is op my, om met hy my gesalf het, om die volgende te doen. Die geest van die Heere, Heere is op jou, my boed, my sis, nie so dat die geest van die Heere net op jou is. Om met hy jou gesalf het, met een doel. Sy hand is op jou, om met hy vir jou een sekere roeping het, om met hy vir jou een sekere doel het. Kom ons mis dit nie. Kom ons mis dit nie. Maar my volgende generatie, daai klom Goliath te feis wat ek nie bereid is om te verslaan in my leven nie. Ek moet nie jou kinders, moet nie die volgende nageslag so sê met dit nie. Uh-uh. Ons gaan een generatie van wijsheid word in Jesus naam. Wijsheid, wijsheid, want ons kan die groter prentjie sien. Hulle sê die wijsheid van die grijsheid. Ja, wat gaan, waar gaan die wijsheid? As ons daar, ek, ek spring vinnig, sy geest sal uitgegiet word in die laaste dag, al hoe meer, Laatste dag, 666, ons kan daar praat, laatste dag, hierdie beheer, daai beheer, laatste dag, alles word geskit, alles, al die goeikies gaan gebeur, maar in die laatste dag, soos nog nooit, ooit, ooit, ooit tevore, gaan die geest van God uitgegiet word. En die kinders gaan nie kan anders te as om die woord van God in hulle mond te heen nie. Vir die wat heilige geest toelaat in hulle generaties. Pa en ma, maar God Maar God ons help en dat ons so voor die Heere staan, dat ons sal sien, ons sal sien, hoe ons kinders die woord van God laat uitborrel, dat het net uitkom, omdat die Heilige Geest so op hulle is. Amen. Ook op julle dienst mag dit, julle dienstknechte, ook op die ouwens wat so hard werk, op die ouwens wat nie ooit tyd het nie. Ouwe tyd, dus net wat hang aan wat is jou prioriteit. Mag God het vir jou doen, mag God het vir my doen. En as ons dit verstaan, die geest van die Heere op ons, en in die generaties, 
Als die kinders sal profiteer, die jong man is sal, jylle kem ons die woord, visioene sien, hulle sal die visie sien, hulle sal wel gaan, hulle sal wel gaan, Joshua, Kalib, hulle sal wel gaan, en die ouwe mense sal droom en droom, omdat hulle nie meer weet wat om te doen nie, nee, drome, dis die weisheid, dis waar het ook gaan, hulle sal die vol meer volledige prentje kan sien, ne, het ons gesê, hulle sal meer, en daarom die generaties het mekaar nodig, die man met die visie kan volg, hy gooi een nat varoekie op ons, maar dit is net die volledige prentje is nodig om te sien, Hallo, maar God ons leer wat generatie beteken. Hierdie voorvader aan binnen in Afrika en ander plekke, wat hulle kracht kan kry, wat hulle die, die ancestors vra, wat in die oud testament hulle die, die geeste opgeroep het, en in die tyd kon het nog werk dat het die geest van een mens was, vandag nie. Maar in die tyd kon het, is het die geest van die wat hulle geraad pleeg het. God sê, hy het die teen hulle, dat die, hulle die geeste van die afgestorvenis geraad pleeg het. Daar is raad van die vorige generaties. Maar het is nie wat jy oproep uit die dode uit nie. Het is wat jy onthou van hulle leven. En het is wat jy eer oor hulle geslachte. Maak jy saak hulle foute nie. Want doen jy die eer, verstaan jy die eer... My boed, my sê, sal jy in besit neem dit waarvoor hulle gebid het, waarvoor hulle geveg het, waarvoor hulle gegloe het. Wat jy nie die geveg het nie. En jy was kielik, hulle noem het uh, aan die term, quickening anointing. Waarvan die ouwens, en ek onthou my geestelike paak, wat hulle, dit was nacht gewees, toe daar die ouwens, een paar van jylle, daar ook Richard hulle, en van jylle ander, Nacht, vir hierdie ouwens wat begin staan het, daar is iets soos doping in die heilige geest, daar is iets soos tale spreek, man hulle is vervolg gewees, hulle is beswader, hulle naam is gone. Daar waar hulle met bezigheid werk, het, het, was daar baie keer dan goeikies wat so in die licht hang. Oor, oor, goed dat ons vandag, net, laat net iemand vir jou bid vir doping in die heilige geest, spreek om dat daar is een gemeente is, wat jy kan saam ingaan, in aanbidding, en in die geest bid. Dis net, dis net daar. Want iemand was bereid in die voorgeslachte, om, ek wil ambassie die pans te vat. Wat die type van pans is ek en jy bereid om te vat? So die volgende geslag, net kan inbeweeg in dit. Waar jy iets van jou leven moet neerle, om vir daar die waarheid te staan, so die, die volgende geslag, net kan inbeweeg. Hulle enigste probleem gaan wees, hulle kan het ook as vanzelfsprekend aanvaar. Dit was seker maar so. Dit was nie so nie. Daar ons wat gesê het, doping in Christus, daar ons wat gesê het, jy betaal nie vir jou sondes nie. Jy is gerechtvaardig dier geloof, dier genade alleen. Niet er kal fijn. Van hy ons, hulle het, van hy ons het geasaf, wat hy ons wat die woord moes vertaal in Engels, van hy ons is, is, is lelik mishandel, is lelik ge, wat noem jy daar nie? Uh, Tortier, gemartel, leide. Ons sien het as van sal spreek, eer die voorgeslacht wat hulle bereid was om te doen. Wanneer jy eer, sal jy die land besit wat God vir jou het. Sal jy die land besit nie wat God vir jou het, jy sal dit nie doen. Joosja, jy hoef nie weer vaarhoe te feis nie. Jy hoef nie die tien pla te faciliteer, as ek so kan sien. Jy hoef nie te staan en daar in jou boetes nie, sys jy sê, laat jy gaan want nou kom jy hier, jy veroorzaak vir ons moeilikheid, nou maak jy jou mond op en kyk wat gebeur, nou moet ons nog harder werk, nou het ons een dubbel hout van werk, gaan jy dier daar die plek breek, want as jy vir God gaan staan, ga na ons wees wat sy voet sê ek, jy maak vir my net meer moeilikheid, en gaan jy staan met wat God aan vir jou sê, dis die type van kerk wat God gaan oprug in die eindtijd, al hoe meer, waar het gaan gaan om vir hom te staan en wat hy het, vir hulle. Amen, jylle kyk ons dit chosen, daar ou liewe visiekies, wat allemaal so een stroom gaan, wat doen die levende vis? Hy gaan ten noorgestelde richting, dit is nie net stroom af nie, maar is baie keer stroom op. Hallo? En die vis lewe, wanneer hy die stroom op moet gaan ook. Amen, jylle gaan ons help. Amen, is ons hier? Ach, iemand is nog hier? Nou sê, 
Hoog in peile, wat hier in jou hand, my broer, my sis, en hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelee. Ek hoop ons verstaan hoe om die boog op te neem, wat God vir ons het. Ek hoop jy verstaan soos wat Elisa vir die koning gesê, het die koning nie omgevat en gevra, vir wat man, ek gaan nie nou oorlog doen nie, ek wil het verstaan, vir wat moet ek het nou doen, hoekom moet ek nou een boog opneem? Hallo, waar sien jy jy vijand, waar sien jy jy amele kiet hier? Maar met redenaties kan ons so wegredeneer, en het is so, betek keer petty goeikies, wat ons kan terughoud, nie meer in die toekomst, in Jezus naam. Tel die boog op. Maak oop die venster, maak oop die venster na die ooste toe, en hy het oopgemaak, en Elisa sê skiet, hy het geskiet. Toe sê hy, een peil van oorwinning, van die Heere, en een peil van oorwinning, op Aram. Jy moet die Arameers volkome verslaan, volkome verslaan. Daai peil van geloof wat jy nou uitskiet, daai peil van gebed wat jy nou uitskiet, wat jy die vensters oopmaak, want daar jy nou Daniel, vir meneer Daniel wat ook gebed het, en hy vind het oopgemaak en hy het mag dit wees dat die inpak van jou gebed wat jy spreek, wat jy belei, wat jy voor vertrouw dat die vensters oop is vir die inpak daar dat as jy jou mond oopmaak sê hulle, daar is oorwinning vir die Heere en vir die kerk van Christus, maak jou mond oop, met die vensters oop en as jy jou mond oopmaak, weet die vijand, hier kom oorwinning vir die Heere want die man het sy mond opgemaak, die vrou het haar mond opgemaak, oor die werk, oor die mistijd, oor die politiek, oor alle goed, maar wanneer hy sy mond opmaak, oor die politiek, of oor die education, of oor die volgende geslag, of oor die krisis, oor Oekraïne, of oor die ekonomie, dan in die vel, gaan daar, een oorwinning vir die Heere wees. Laat het so wees, dat jy so vol is met die woord, onder leiding van die geest, dat dit so sal wees, dat die peil, nie net peile van die vierige peile van die vijand, wat na jou toe kom nie, hoeveel miljoen keer meer, die peile wat uit Godse hand in my hand kom, hierdie peile, hallo, wat jy uitskiet, en die vijand word vernietig, mag dit so wees, Peter het die gesê, neem die peile, en hy het gesê vir die koning, slaan tegen die grond, en hy het drie keer maal geslaan, die man van God het baie kwaad vir hom geword, jy moes vijf keer of zes keer maal geslaan het, dan sal jy die armeers volkome verslaan het, daar is die hele theologie rondom hierdie ding, wat die betekenis is, dat kan ons een ander eer vat, al wat ek met daar so, wat ek net vir my uitstaan om vir jou te sê is, verstaan Godse initiatief in jou leven, ek moet nie onder die wet leef, ek moet nie dit doen, ek moet dit doen, ek moes dit doen, en ek moes nie dit doen nie, die initiatief wat God vir jou gee, gaan met dit, wees kreatief, wees daar met dit wat God vir jou gee, amen, amen, ok, ek wil dit nie daar los, ok, ek denk ek gaan een klomp, ehm, klomp goed skiep, hier so vir 2 Konings 14 vers 24, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oe van die Heere, hy het nie afgeweik van al die sondes van Jerobeam, en hy het wat, hy is daar laat sondig, maar vers 27, en die Heere het nog nie gespreek, hy het nie gesê dat hy die naam van Estra onder die hemel sal uitdelg nie, nooit, daarom het hy hulle verlos, die Heer Jerobeam, en hoeveel ander kere, kom ons lees nog een 138 tenminste, wat gesê het, te wille van my knecht David, of, as gevolg van sy verbond met Abraham, Isaac en Jacob, is daar oor die foute van ons leven, so een enorme stuk genade, prijs die Heere daarvoor, hallo, is daar so enorme stuk genade, maar wat een weist, wat een skande, sal het wees as ons nie verstaan hoe om te eer, om in daar die genade in te beweeg, te wille van sy naam, te wille van sy naam, hoeveel keer te wille van sy naam, het hy hulle gespaar, het hy hulle gespaar, het hy hulle gereed, dier die hand van hierdie goddeloose koning, dier die hand van, dan sê ek weer vir jou, as die goddeloose koning, dier sy hand so God gebruik kan word, dier jou hande, wat gaan God doen, 
Vir wie gaan nou verlossing kom dier jou hand? Through the hand of that king, God delivered Israel. Dier die werk van jou hande, my boed, my sis, wat sy verlossing kom daar vir mense? Wat sy verlossing kom daar vir mense? Mag God jou help, mag God my help, in Jesus naam. Ja, daar is Zacharia, waar die Heere, die, die profeet Zacharia, die volk tjoen en sê, moet nie meer die werk van jou hande, jou God noem nie. Well, die van julle gaan dit doen nie, en van ons nie. Maar is wanneer ek op die werk van my hande vertrouw, en dit my sekuriteit maak, die werk van my hande, wanneer dit my God word. Maar wanneer God aan die einde van die dag, die ene is op wie ek vertrouw, mag die heilig geef vir jou weis, hoe om dit prakties te maak, vraag hom, baie keer as ons die woord hoor, my boed my sê, sê, heilig geef weis vir my hierdie, in die praktijk, weis vir my hierdie in die praktijk, gaan sit by die heren en sê, heren, ek wil weet, morgen, oor en morgen, gaan sit jy met die een sinnekie, wat jy denk, wat dit ding is, het die pastoor daar gesê, en vraag heilig geef, wat, wat wil jy vir my sê met die sinnekie, Sondag moet een vierhoekie wees wat aangesteek word. Dis al, dis al, dis al. Die vierhoekie wat aangesteek moet word. En dan is dit, wat loop jy hier uit met die vierkie? Met die vier van die heilige geest op die woord. Wat gaan jy met die woord waarop die vier brand? Wat gaan jy met die woord maak in die week? Want hier was net een vierhoekie aangesteek, dis al. God gaan jou help, God gaan my help, in Jesus naam, Amen, daar sê man, ek wil eindelijk met julle praat oor, Blueprint is een vak, wat praat, wat, waar ons die fondatie van die woord hanteer, oor wat ons as een gemeente glo, alright, so dit is een 6-7 ure vak, en ons gaan hem nou nie in 2 minuten op, 20 minuten opsom nie, nee, ons gaan liefers dit dit nou nie doen nie, maar ek wil het, jou toch uitdaag om dit te doen, is oor so twee of drie naweke, en die vijf facette, wat ek vir jou wil noem, is eerstens doop in Christus, doop in water, doop in die heilige geest, kwaliteit gezonde verhoudinge, en een akirate toekomst roeping eindbestemming in God hoe jy jou die eeuwige lewe vandag leef. Eeuwige lewe is, ek leef in die toekomst in, vandag. Want vandag is die eeuwige lewe, ne, Johannes 17.3, is wat? Dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die Vader, en die een wat u gestuur het, Jesus Christus. Vandag, as jy God ken, ken jy die eeuwige lewe, en het jy die eeuwigheids lewe in jou. Dit wat jy bou vandag, het eeuwigheidswaarde. Hy eeuwigheidswaarde is vir jou, is vir jou kinders, is dit wat jy bid, wat soos die cloud, soos wat in die jimmele dit hang, ek wil sê, en dit hang. En ergens gaan iemand die vrug ontvang van dit wat jy gebid het, wat die woord van God nie leeg sal terugkeer tot hom nie. Nee, amen. Het sal nie leeg terugkeer. Jy spreek die woord met geloof onder leiding van die geest. Die woord sal daar wees. En het sal vervul word dier een of ander boetie, sissie, kind, persoon, somewhere. Dit sal gebeur. Is ons met mekaar. Is ons met mekaar. Alright, so wat ons sê die eerste een? Oh, hier is Romeine 6. Dit is nie hy nie. Halleluja. Verlossing doop in Christus. My broer, dit kom vanuit Romeine 6, net hierdie ene kom vanuit Romeine 6. Daar is baie ons ongelukkig, sal jy vind, wat hierdie skrifte verwar met jou doop in water. Met jou doop in water. Ek wil net vinnig die ene gedeelte vir julle lees en ek sê, ons het nodig om al hoe meer akkuraat te word. Hallo? En dit wat jy gloe in kerend theologie. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Sê vir jou by man, glad nie. Nee, stellig nie, Jesus. Definitief, definitief nie. Dis nie, dat jy genade kan manipuleer nie. Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of jy weet, jylle nie. 
of weet jylle nie. Die enigste probleem hoe jy genade verkeerd gaan staan, verstaan is, as jy een sekere iets nie weet nie, dis wat vers 3 dan nou op neerkom, as ons nou die, die context verstaan. Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. En saam met hom begrawe. Die wat in Christus Jesus gedoop is, dit praat nie van doop en water. Romeine 6 word in partij boeken hanteer asof dit water doop is, dit is nie. Want daar is geen magische kracht in die water doop nie. Het is een getuienis van wat klaar gebeur het. Hallo? En dit is dier dat jy in Christus gesterf het aan die kuis. Ek is saam met Christus gekruisig. En ek vaar, uh, aanvaar dat ek in Christus Jesus gedoop is. Daar het ek my identiteit gekry. En om is ek gedoop, want ek het gekies dier die Heilige Geest om in Christus saam met hom te sterf, saam met hom begrawe te word, saam met hom op te staan aan die dood en saam met hom te sit in die hemelse plekke. Maar die hele proces van alles is doop in Christus. Is dit dan nie dat hy sê, Jouw leven is verborgen in Christus. Ik praat van een goede klomp goed, wat eindelijk ou sit vijf na acht ure in in woord in in pas rondom dit. Maar als jij moet verstaan, jouw leven is verborgen in Christus. Hij is verberg. Jouw leven is toegedraai. Jij weet niet. Jij weet niet. Jij weet niks van haar leven wat God vir jou beplan het. Jy weet niks van hy droom nie. Dit is verborgen. Allemaal sê verborgen. In Christus. Maar leer ken vir Christus. Leer ken jou meester. Leer ken die koning. En jy sal die lewe, wat in Christus verborgen is, sal geopenbaar word dier die Heilige Gees. Geopenbaar word dier die Heilige Gees. Maar te veel weet ons, hoe is ek in die moeilijkheid? of in die krisis, of in die verwerping, of in die vrees, of in die issues makkelijk gauw gauw met mense. Hoe is ek in my omstandighede? Te veel het ek een openbaring van dit, as wat ek een openbaring het van, wie is ek in Christus? My moet my sis, dis die kern, dis die kern van die evangelie. Dis die kern van die evangelie. Ontdek dit nie, dan is my vraag, wat sy vandaas het jy? Wat sy huis bou jy? As Christus in die openbaring van wie hy is, nie die fondatie is nie, wat bou jy? Ek hoop nie, jy bou iets kruid nie. Ek hoop nie, jy bou op een lijst nie. Want hoe groter wat jy gaan bou, hoe groter gaan die val wees, en die seer, en die vernietiging, wat het kan veroorzaak. Hallo? Is ons met mekaar? Mag heilig geest het vir jou oopmaak. So dit is die een, een facet van een uur of uur en half, waar ons praat oor baptism in Christ. Die tweede een, om te getuig en te gehoorzaam, baptism in water, getuig en gehoorzaam, doop in water. So doop in water, ja, krij jy iets soos een kinderdoop? Nee, dit is besprinkeling. Daar is net drie verse, wat die mannen en vrouwen gebruik, en te veel het mense mekaar geoordeel, so die twistgesprekke is gemors. Het moet nie twistgesprekke wees nie, maar Heilige Geest moet ons lei, oor hoe moet dit hanteer word. Gelukkig vandag is dit nie meer so erg nie. Daai tyd, 30 jaar terug, weet nie van wie is hoe 30, 40 jaar gelede gedoop, was ek vanuit die sekere kerk gedoop, en uh, ek sê daar so, en al die familie is daar, en opa, en oma, en die oom, en die tanni, en, en die een professor het gepreek, en na die tyd daar is op die plaas, sê vir my, Cornelis, ek hoor jy het jou verbond met God verbreek. Dit is nou omdat ek gedoop is, uh, na dat ek my hart vir die heren gegeet. Maar God het moes my, wat is die mooie woord vir tune, om nie die vinger uit te steek en te oordeel nie. Wie is jy, om mens wat oordeel? Door Godse genade is dit aan jou gewaas rondom dit. Maar wat is dan hierdie doop? Doop is een getuienis van dit wat God klaar gedoen het in my leven. Dat is nie drie verse waar die kinderbesprinkeling hanteer word. En dit is die eerste en is, laat die kinders na my toe kom en verhinder hulle nie. Hoe kan julle die babas verhinder om gedoop te word? Want Jezus het hulle toe nie gedoop nie. Jezus het hulle gevat en hulle is geseen 
so een insiening sal ons doen. Want kind Jesus het die kinders geseen. In die ander skrif, wat gebruik word met die doop, is handelinge 2, waar hy sê, wat Petrus opstaan in, in die eerste goeie preek in die Nieuwe Testamentiese kerk, is bekeer jylle, bekeer jylle en laat jylle doop tot vergeving van sondes en jylle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Want hierdie belofte kom jylle en jylle kinders toe en allemaal wat daar ver is. Dan noem jylle dit een doopsbelofte. Op grond van die belofte is dit een belofte aan die kinders en allemaal wat daar ver is wat geroep word. Een belofte van wat? Dat as jy, kom ek vat een voorbeeld, as jy in jou kar klim en rijd tot by Shell Adricity en jy haal die brood van die rak af en jy betaal 12 rand, dan sal die brood jou nou wees. En daar die belofte is vir jou en jou kinders. Dit beteken nie, op grond van die belofte gaan jou kinders en hulle gaan steel die brood nie. Hallo? Op grond van die belofte loop hulle net en grijp die brood en, en verdwijn. Nee, 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 nee. Dit is een belofte dat hulle ook die brood sal ontvang as jou kind hom bekeer en hom so laat doop. Hy sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Hy sal het ook ontvang. Hierdie belofte met hierdie strategie is nie net vir jou nie. So jy kan nie op grond van een doopsbelofte een baba doop nie. Uh, hallo? Ons is met mekaar. Dit, dit is belangrijk, jy sit vanmorgen vandag hier, jy is gedoop, maar dan moet jy baie meer verstaan wat het gebeur met jou doop. En moet jy morgen verstaan wanneer God, my broer, my sis, daar is sekere herleving gaan gebeur met die meer die, die, die geformeerde, as ek so kan sê, geformeerde kerke, ek wil nie net sê traditionele kerke nie, want van dit is, is, is eindelijk een vloek, wat jy so uitspreek, hallo, van die geformeerde kerke. En van daar die kerke gaan die heilige geest uitgestort word, en wat dan? Wat dan? Wat moet nou gebeur? Hoopelik is daar boetes en sissies, wat met wijsheid, sonder oordeel, en verhevenheid, onder kan inkom, en aan die hand kan vat, wat ek sê vir jou miljoen in die wereld, gaan kom, tot die waarheid, van soveel facette van die woord, en die wat, nie, wat besef, dit is nie jou goedheid, dit is nie my goedheid, dat ons hierdie waarheid ken nie, dit is een onsaglike, onsaglike voorrecht, en mag God ons dan gebruik, hallo, en dat ons nie soos, dit is een ander voorbeeld, sorry, Dat is een ander voorbeeld. Maar ons nie soos die ouwe sien, so, so bewust wees van ons is jou kies, en hoe jy dit gedoen het, en jy dit gedoen het, en jy het alles uitgemors, en ek werk my vrek, en jy doen niks. Dat is die ouwe sien, wat nie volwassen genoeg is, om een feest te hou vir die verloore sien, wat inkom nie. Dat is baie verloore siens daar, wat siens is. Kinders van die heren, Daai verloor is een, hy is een sien van die selfde pa, as wat ons het. Maar hy het sy rug gedraai, hy het sy eie ding gaan doen, hy het gaan gemors aanvang in die wereld, man. Hy het opgemors. En as hy in skaamte wil huis te kom, die nazies, wat gaan kom? Wat gaan ek en jy wees? Een of ander arrogante Immature, onvolwasse, selfgefokuste, ouwe broer, wat nie die hart van die vader kan faciliteer, en nie saam met vader God opgewonde wees, oor die sien was dood, en hy teruggekom in hy leven. God gaan soek volwasse kerk oprig, in die nasies. En ons het nou nog genade om volwasse te word. So die heren gaan ons betek hier in mekaar sy gezicht te gooi. Hmm so dat ons dan moet besef, hey, Jesus is ook die vlees, ek is baie bewus daarvan, hoe sê ek altyd, ek het gedoog, ek was baie heilig en baie uitgesorteerd, totdat ek getrouw het, en, uh, toe kom ek achter, daar is nog een paar vleesies, so wat lekker kan opstaan, was dit nog, het iemand ook so iets beleef in julle leven, ok, bid maar vir my, ja, goed, Wat sê ek? Wat sê ek? My woon my sis, God gaan ons uitdaag om volwassen te word. En as jy nie betek hier so uitgedaag word, kom in iemand sy gezicht in. 
klim in iemand sy leven in. Nee, nie verkeerde manier nie. Ek bedoel, kom nader aan boetes en sissies. Grind us together, Lord. Dat is my so liekie, nee? Hmm, ja, sê. En eister sluip eister. Ach, al die nice goeikies, maar daarvoor is daar net drie breinselle gaan vir jou sê, daar moet eister teen aan eister kom, om gesluip te word, nee? Ach, die heren gaan ons help. Sê vir jou, wie man die heren gaan ons help? So my broer my sis, ek praat van die doop, ek praat van die doop, daar is baie kerk in Zuid-Afrika selfs, met sekere vloeie, wat ook sê, ek gaan nie, ek geloof nie, ek gaan nie kompromis, op hierdie type van verhoudinge, wat hulle sê, daar ons kan so trou, en daar die goeikies is alright, maar daar ons is honger vir die woord, mag daar ons wees, wat hierdie ons rarig bereik, amen, amen, Halleluja, nie doop. So, een ding wat ek vir een paar professors gevra het, toe my paales sê nie, as jy gedoop wil word, so 30 jaar terug, 35 jaar terug, dan moet jy eerst met een paar dominees en professors gaan praat, hulle die professore geken, die aanpost is droom. So, toe ek met een paar moes gaan praat, en ek het gevoel, eer jou pa en jou ma daarin. Ek gaan gedoop word, hier het vir my release gegee, en ek het gegaan, En hoeveel keer wat ek dan sê is, professor, as dit God door die mens is, dan kan ons die baba doop. Maar as die baba met sy bewustzijn tot God betrokken is in die doop, dan kan ons ons nie die baba doop nie. Dan sê ek, ja. Dan sê ek nou maar, hoekom sê 1 Petrus 3 vers 21, die doop is een bede tot God. Om een goeie gewete. Waar is hier die slechte gewete wat hier die baba pla? Ja maar wat hy al gedoen het. Is een bede, is een gebed, is een, I give unto you. Die doop is, Jesus my leven, Heere, en ek bid, vir, dat ek in een goeie gewete sal wandel tot u, want dier hierdie doop, getuig ek, van wat het u in my leven gedoen, dat ek is in Christus gedoop, in Christus gesterf, in en met Christus begrawe, saam met Christus opgestaan, saam met Christus in jimmelse plekke, en daarom getuig ek het in die wereld, my leven het verander, ek is nie meer die selfde nie. Hallo? En, ja, alright, ek los dit daar. Dan sê een korendeers, Israelite, hulle is gedoop allemaal, in, kom rein nou, in Mooses, in die rooisee, in die wolk. Israel is gedoop in Mooses, in die rooisee, in die wolk. Wow, my boed, my sis, in Mooses, soos een verlosser, hy was een verlosser van die nasie. Jy is nie in Mooses nie, maar in Christus gedoop, wat jou, as jy na hom luister en hom gaan vol, uit sal vat, uit Egypte, uit. Hallo. Hallo. In die rooisee, alright, hy is bykie logies, die water hy is, in die rooisee, in waterdoop, gedoop. En Faro en al die manne het gevrek, versuip daar in die water. Waarvan praat ons? Jou verlede, wat het kan terugkom om jou te hond, wat is die hond in Afrikaans, om jou te boelie, om jou te veroordeel. Jy is nie goed genoeg nie. Jy sien, daar het jy nou alweer die foukie gemaakt, En nou moet jy die foukie gemaakt het, sien jy, jy is eindelijk totaal nog in Egypte daar so gebind met een oninslavernij. Daai rabies. Nee, sorry, ek sta nie hierdie kant van die rooisee. En daai goeikies daar het versuip. Dier die magische kracht van die water, nee, dier die gehoorzaamheid. Dier die gehoorzaamheid. Want daar is deurbraak met gehoorzaamheid. So as kind van God, jy het jou leven oorgegeen aan God. In die gehoorzaamheid deur gedoop te word. Met gehoorzaamheid is daar deurbraak. Met gehoorzaamheid sê jy, ek reggebede tot God om een goeie gewete, dat my verlede, my vaarhoe en sy manne wat my gehou het, gebind het. Daai vaarhoe en sy manne wat my gehou het en gebind het. Hulle moet versuip. Hulle moet versuip met wat? Met wat? dier my gehoorzaamheid en die getuienis van my leven, hou aan getuig, hou aan getuig, dier die bloed van die lam, woord van getuienis, bloed van die lam, woord van die getuienis, die eerste plek is die bloed van die lam, toe jy dit aanvaar, gedoop in Christus, woord van die getuienis, doop in water, oorwinning is jou nie, 
Oorwinning is jou, en jy hou aan getuig, jy hou aan gehoorzaam wees, dis net Faroe en Egypte nade wat versuip, wat jy gedeklareer het dier die doop, waar God dier Paulus aan die Korintheers, daar die picture, daar die uitbeelding gee, en dan gedoop in die wolk, en allemaal van julle weet wat dit beteken, die derde punt, gedoop in die heilige gees, jy is gedoop in Christus, jy is gedoop in water, jy is gedoop in die heilige gees, nou daar is mense wat gedoop is in Christus, en toe dadelijk gedoop is in die gees ook, so daar is dis nie, 1, 2, 3, en God gaan niks anders, dis net, hallo, maar wanneer hy ons gedoop is in die geest, soveel keer is dit soos nie een van die eerste goed wat die heilige geest wil oopmaak, die doop in water. Maar gedoop in die wolk, so dat my broer en my sis, as jy onder die wolk kan beweeg, as jy onder die wolk van die heilige geest kan beweeg, hallo, as jy onder die wolk kan beweeg, ja, die son sal jou nie skroei nie. In die avond met die koue, met die vier kolom, wat beeld is van die heilige geest, hallo, sal jy nie in die koue wees nie, maar jy sal in die warmte van sy liefde, die warmte van die heilige gees, in die warmte van die heilige gees, sal wat uitkom, die vrug, liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, selfbeheersing, vrug van die gees, al die warmte, kwaliteite van God, sal uitkom, en het sal daar wees, en jy sal nie in die ijskouwe van die nacht van die woestijn le, morgen nie. Laat die heilige gees toe, laat die heilige gees toe, om die warmte van sy huis, die warmte van Godse woning in jou te wek, die warmte van Godse woning in jou te wek, my boed, my sis, en maak nie saak of dit die ijskouwe is, en of dit die snikjete is, van die son in die woestijn, waar jy nie met die air kon in die kaar nie, waar jy net loop, en in sigself is dit die groot wonne werk, vir wat vir 40 jaar gebeur het, hallo, ons is nog met mekaar, so dan kom ons by doping in die geest, ek gaan nie daarop ingaan nie, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, nou wat ek daarmee wil los, is ek vraag, sublief, daar is wel een lering wat sê, as jy nie in tale kan spreek nie, as jy nie gedoop in die heilige geest nie, dit is nie waarheid nie, moet ook nie, dat dit gesê word vir jou nie, moet ook nie, dat dit gesê word vir jou nie, en as kies, as ek bykie terug gaan, kan ek iets nie nog van die doop in water sê, daar is selfs pingsterboeke wat sê, in die plek van die besnijdenis, is hartsbesnijdenis, ek weet nie of een van julle dit al gehoor het nie, dit is nie die waarheid nie, dit is glad nie die waarheid nie, want in die oud testament moes hulle harte ook besnui gewees het, die te noem jy om hoeveel keer wat God sê, word dan aan die voorpunte van jylle harte besnui, hoeveel keer die die profete Jeremia en die ons, omdat jylle nie besnede van hart is nie, daarom sal jylle in ballingskap weggevoer word, jy moet besnui wees aan die voorpunt van die hart, maar dit was een appel in die oud testament, van die bloedverbond teken, het die volk uitgedaag om te sê, iets in jou hart moet verander. Die besnijdenis, as een bloedteken het gesê, iets moet in jou hart verander. So wat is dan in die plek van die besnijdenis? Die kruis. Die teken van die nieuwe verbond, my broer en my sis, die kruis van Christus. Interessant hoe die wereld die symbol wil niks maak nie. Het is een nice kruis die die ouwe wat selfs in die tronk sit, ja, die kruis. Want soos die oud testament teken, een appel gemaak het op jou hart, maak die nieuwe testament teken, een appel op jou hart, dat jy moet saam met Christus gekruisig wees, dat jy nie meer leef nie, maar hy dier jou leef. Is ons met mekaar. Oud testament teken het gesê, ek sal jou God wees, en jy sal my volk wees. Die kruis sê, ek wil jou God wees, en jy moet my volk wees. Glaasheers, aan ons hanteer, aan my daai uur, tenminste uur teaching, hanteer ons daar die facet van hoeveel keer Paulus die kruis en die besnijdenis met mekaar vergelijk. Ek weet, vanmorgen praat ons meer lering goed ook. Maar hy is belangrijk, hy is rarig belangrijk. 
dat hy die twee vergelijk. Ek gaan ons nou appels met appels vergelijk, nie waar nie. Ek gaan ons nou teken met teken vergelijk. Dan sê hy, as ek nog die besnijdenis verkondig, die boodskap van die besnijdenis, dan het ek een strykelblok geword vir die kruis, sê, sê Paulus. Die boodskap van die kruis. O, die nieuwe testament sê, die woord van die kruis is die kracht van God vir die wat gereed word. Ek hardloop die skrifte. As ek die woord, as ek die message of the circumcision, if I preach that, then I became a stumbling block for the cross. Dan op een ander plek in Galatia 6, dan sê hy, daar is baie ons hulle roem in die besnijdenis, hulle wil roem nou in al die goeikies, en hulle wil julle dwing om besnijd te word. Maar ek, ek sal in niks anders roem behalwe in die kruis. Dan sê hy nou op een ander plek, dier die besnijdenis is daar scheiding gekom tussen heiden en jood. Maar Christus het gekom, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen, en hy het die scheiding weggevat dier die kruis. Sê dit specifiek net so. So my boed my sis, mag jy opgewonde wees oor die woord van die kruis. Woord van die kruis. Moe nie dat daar die ding is om te dink en van die ander kerke sê hulle, nee, maar die doop is in die plek van die besnijding. Daar is geen skrif, daar is absoluut geen skrif in die woord rondom dit nie. Nee, is een vergelijking tussen die twee nie. So, maar God ons help, en dat ons mooi verstaan, verseker was die hartsbesnijding in die oud testament. Mooses was waarachtig in sy hart besnij. David, verseker, Elia, Elisa, hulle was verseker in die hart te besnij. Hulle het nie net een uiterlijke teken gehad nie. Is ons met mekaar. Mag jy dit vat. Doop in Christus, ontdek dit, is verborgen. Verstaan dit, en dan die vijfde punt, dan sal jy jou eindbestemming verstaan. You will understand your calling. Jy sal jou roeping verstaan, man. Jy sal begin verstaan wat God vir jou lewe het. Jy sal gaan begin verstaan wat God vir jou lewe het as jy verstaan wie jy is en om. Ontdek dit. Doop in Christus, doop in water, doop in die Heilige Geest. En die laaste ding oor die doop. Van die ouwens van die moslim wereld, ek moet nou die ingetuinis was van in Egypte, miskien weet jy van dit. Ouwens wat vanuit die grootste robbies en weerd geloofe, by Christus uitgekom het, wat hulle hart vir God gegeet, wat hulle dier die doopwater gaan en die duivels waai denk een van ons wat iemand doop en nie manifesteer die duivels hier, so terwijl die man in jou onder gaan, ons gaan dalke bykies krik. Maar, daar het so intens is, dat met die gehoorstaamheid stap, weer eens geen magische kracht in die water nie. Maar met die gehoorstaamheid stap, dat selfs die duivels waai. Kom ons min acht nie, moe nie min acht die doop wat jy het in water nie. Gaan sit weer by God daar oor. Jy kan nie oor gedoop word nie, want daar is nie weder doop nie. Hallo, daar is nie weer een nieuwe reddingsplan nie. Of jy alles verstaan het wat met jou doop gebeur het, ek het nie net weinig verstaan, alles wat gebeur het, toe ek my hart vir God gegeet nie, maar dit beteken nie, ek moet morgen nou weer oor, van voorbegin nie my hart nou weer oor gegeet vir die Heere, want ek het nie toe verstaan nie. Nie, ek moet net nou die waarheid verstaan van wat gebeur het, ons is met mekaar. Dat is by ons wat ek al gesien het, want nou nie, ek verstaan nou eers wat met die doop gebeur, nou wil ek, miskien een bevestiging, ek wil net herbevestig, en I will just, I just want to celebrate the baptism that I had in water. Miskien, en dis hoe ons maar die ouwens gefaciliteer het, wat so iets wou gehad het. Maar anders ons nie, nie. Hoekom sal die moslim wereld, as jy Jesus aanneem, baie, jy is uit, jy is uit. Maar as jy gedoop word, is soveel, wat hulle uit is om nou ou dood te maak. Wat, hoe wat haat die duivel so oor die doop? Dan selfs dan, dan moet hy ou dood gemaakt word. Gehoorzaamheid, die Satan haat het as jy gehoorzaam is aan God. Deal with the enemy through obedience to God. Kom ons sê, ek sal met die vijand deel. Deel gehoorzaamheid aan God and you don't have a fight with the enemy. You are by him. Hy geef jou een feesttafel teen oor jou vijand, en hy deel met die vijand. Jy volg jou herder. 
Amen. Dit was die derde een, die vierde is kwaliteit verhoudingen. Vierde is kwaliteit verhoudingen. Maar moet my sis, as jy dan nou gedoop is in Christus, jy gedoop in water, jy is gedoop in die heilige geest. Nice, 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 nice. Maar, jy moet een van die fondatie teachings verstaan in die woord. En dit is fondatie wat ons in die gemeente leer. De sekere kwaliteit verhoudingen. Hoe kom jou grootste gebod? Jy moet die Heer jou God lief hee, en jou naaste soos jouself. Die grootste verbod, gebod is fondatie. Is fondatie. So ver dit, doop in Christus, jy het sy liefde ontvang. Vanuit liefde hoop ek, nee, glo ons, het ek gehoorsam gewees in die doop. Dier die Heilige Gees, kom hy, en hy wil het vir my prakties maak. En selfs Romeine 5, 5, take 5, 5, 5, nee, sal die heilige geest die liefde van die vader in my geest uitstort. En die heilige geest sal my help met die vrug van die geest, hoe om verhoudinge te kan hee, wat akkeraat is. Maar jy het nie verhouding nie kap jou duim af, hy gaan vrek en vrot. Ok, goed, wat sê ek? Ons het mekaar nodig. Die voet kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Hoogmoed. Daar ene kan nie vir die hand sê, omdat ek nou nie dit is nie. Selfverhooging, selfvernedering, is al twee vorme van een ding, hoogmoed, waar ek focus op myself. Hoogmoed is nie, ek is snobisties nie. Hoogmoed is een oordrewe focus op jouself. Oordrewe focus op jouself. Maar die lichaam van Christus, dis waar ek moet verstaan, wat is my rol? Jy het een roeping in die lichaam. Daar is nie een roeping buiten die lichaam nie. Dit is een kankersel, per definitie kanker is iets wat groei soos hy wil, waar hy wil, onder geen beheer. Maar daar wat die vijand, hy is so slim om religious control te bring. So hy gaan die beginsel, wil so, ek wil sê, verveil. Hy wil om so bemors, so dat die kerk, die boeties en sissies, die beginsel weg, waar die baba saam in die badwater, is dit die gezegde, dat ek die beginsel, saam in die opmors van die beginsel, weggooi. Jy het, haa, jy kan nie sê, jy het God lief, maar jy haat jou broer, maar jy sit nie hier so, en jou broer nie, ek haat om, ek haat om. Die vergelijking is, as jy nie kan oopmaak, die noore broer nie, Hoe gezond is jou oopmaak die noor God? As jy nie afhankelijkheidsverhouding met mense kan heen nie, om jou nie. Wat sy spiritual, religious afhankelijkheid het jy die noor God? As God gesê het, as jy dan afhankelijk van my wil wees, ek het vir jou gegee, die heilige gees, boetjes en sissies, die lichaam van Christus, my lichaam. Eh, hy is ons met mekaar. God het dier die hand van die koning oorwinning gegeef vir die volk. Dier jou hand gaan God met sy hand op jou hand oorwinning en verlossing vir baie bring. Mag die inpak van jou leven, my boed my sis, intensies, mag die inpak van jou leven fantastisch wees, dat jy verstom gaan staan oor Godse hand op jou leven. Verstom gaan staan oor God sal hand op jou leven. Kom ons sê, hulle sal verstom staan, oor God sal hand, op my hand, in my leven. Heere, kom doen het asjeblief, ons het u nodig. Vader, en ek bid so vir elke boete en sissie in hierdie plek, dat hulle dit so sal beleef. Ach, Heere, ons het die genade nodig om te verstaan wie ons is in u, in Christus. Heere, die leven in Christus wat verborge is, wat nie sommer net gaan gaan oopwoord nie, gaan oopmaak nie. Help ons heilige geest hoe om die leven te ontdek. Vergeef ons waar ons so makkelijk is om so gauw te sê, wees ons in die omstandighede, in die verwerping, in die seer, in die oordeel, wees ons in die succes, wees ons in die mislukking. Vergeef ons, Heere, dat ons dit so makkelijk kan verduidelik, maar betek hier sikkel om te verduidelik wie ons in u is. Ons kom met saam as boetjes en sissies vanmorgen hier om te sê, ons kies dier die genade van God om te ontdek wie ons is in Christus. Vader, ek bid het u vir ons sal wees hoe om met dankbaarheid terug te kyk na ons doop in water. En die wat nie gedoop is in water, of die wat moet gaan praat met mense, 
oor die doop en water, sonder om hulle te veroordeel, geef hulle wijze, Heere, om dit te doen. Heere, ons bid vir doping in die geest, dat elkeen van ons, wat nie gedoop is in die geest, vrijmoedigheid sal vat in hierdie week, of volgende week in hierdie tyd, of selfs as so'n kursus aangebied word, ach Heere, maar om na iemand toe te gaan, en te sê, bid vir my, Jezus, want I, Johannes het gesê, I sal ons doop, Jezus, met die heilige geest en met vier. Jezus, kom en doop, I lichaam. Jezus, kom en doop, I kerk, met die heilige geest, as dit blief. Want sonder die heilige geest, Heere, kan ons nie morgen verstaan nie. Kan ons nie sien wat I sê nie. Kan ons nie sien nie. Ons, wil, ons kies vanmorgen om die venster oop te maak. And we will shoot out the arrow. Ons sal die peil uitskiet vir die inpak, vir die inpak, vir die verlossing van die volk. Heere, ek bid dat elkeen van ons sal verstaan die inpak van ons gebede. Die inpak van ons die woord spreek, van ons die woord verklaar, van ons die woord glo, van ons het in gebed en intercessie laat wees, laat wees beoor mense in situaties in die volk. Daar waar u ons leie om te bid. Dank je dat die elkeen van ons dat volwassen wordt, Heere. Vergewe die onvolwassenheid van een focus op onszelf. Maar Heere, zelfs als ons nachtmaal gebruik nou, wil ons sê, dier die bloed van Jezus, dier die bloed van Jezus, kan ons roem in die kruis. Roem in die kruis. Want uit onszelf, Heere, het ons niks goed. Ons het een recht om te gaan brand in die hel. Maar u is ons gerechtigheid. Dank je voor uw genade. En dat ons die woord van die kruis kan ontvang op niet een nachtmaal. Die woord van die kruis, waar die kracht van God is in ons levens. Dank u voor die vorige in Jezus naam. Amen, amen.